हेलो फ्रेंड्स दिस इज मिथु बंसोत्र एंड वेलकम टू कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन सो जैसे कि हम लोग पिछली कुछ क्लासेस से अपने बीएड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस लेकर आ रहे हैं ना माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान्स के अंदर जो स्किल्स का यूज़ किया जाता है उन सभी स्किल्स को हम लोग अपने बी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आ रहे हैं एंड आई होप कि जितनी भी क्लासेज हैं हमारे बी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस रहेंगे बिकॉज यू नो आई नो कि बी के अंदर आते ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लेसन प्लान्स में स्पेशली थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को लेसन प्लान्स प्रिपेयर करने किस तरह से लेसन प्लान्स को प्रजेंट करना है सबके सामने इन सब में सॉरी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है सो इसी हम लोग जो है अपनी क्लासेस में लेकर आ रहे हैं बी स्टूडेंट्स के लिए माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान्स के अंदर जो स्किल्स का यूज़ किया जाता है इवन कि मैक्रो टीचिंग में भी बट मैक्रो टीचिंग में हम लोग अभी नहीं जाएंगे अभी हम लोग माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान्स की बात कर रहे हैं तो माइक्रो टीचिंग के अंदर ही रहेंगे सो so, माइक्रो टीचिंग के अंदर किस तरह से हम लोग डिफरेंट स्किल्स को यूज़ करते हैं और अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाते हैं इसी के लिए हम लोग जो है क्लासेस को बना रहे हैं सो आई होप कि सभी क्लासेज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यू नो इम्पॉर्टेंट रहेंगी सो so, हम लोग पिछली कुछ क्लासेस से डिफरेंट स्किल्स को डिस्कस करते आ रहे हैं और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले अपनी नेक्स्ट स्किल को दैट इज स्किल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन ओके तो सबसे पहले तो यू नो स्किल को जानने से पहले स्किल को यूज करने से पहले हमें यह पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है दैट वट एग्जैक्टली स्किल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन डेमोन्स्ट्रेशन क्या है इस बात के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है uh, देखो उससे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ जितने भी हम लोग स्किल्स यूज़ करते हैं अपनी टीचिंग के अंदर ये सभी स्किल्स जो हैं uh, हमें अपनी uh, जो भी क्लास होती है जो हम लोग डिलीवर करने वाले अपनी स्टूडेंट्स के सामने उस क्लास को यू you नो know, और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने में हेल्प करती हैं और अपने स्टूडेंट्स को एक्टिव बनाने में हेल्प करती हैं खुद एज अ टीचर हम खुद एक्टिव रहेंगे क्लास में हम कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे हमारे स्टूडेंट्स इंटरेस्टिंग इंटरेस्ट लेंगे उस चीज़ में उनको अच्छी तरह से समझ आएगा जो चीज़ इंटरेस्ट से की जाए उसमें वैसे ही बहुत ज़्यादा चीज़ समझ आती है सो स्किल ऑफ डेमोस्ट्रेशन भी एक ऐसी ही स्किल है जिसके अंदर हम लोग अपने स्टूडेंट्स को एक्टिव यू नो पार्टिसिपेंट बनाते हैं क्लास के अंदर स्टूडेंट uh, जो है एक्टिव मेम्बर बनता है अपनी हमारी क्लास के अंदर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हमारी क्लास के दौरान कोई स्टूडेंट जो है एक्टिव मेम्बर बने क्लास का ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो अबाउट दैट व्हाट एग्जैक्टली इज डेमोन्स्ट्रेशन डेमोन्स्ट्रेशन क्या है देखो डेमोन्स्ट्रेशन क्या है प्रदर्शित करना किसी भी चीज को प्रदर्शित करना uh, किसी भी वे में हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं लाइक like, uh, किसी चीज को करके दिखाना या प्रेजेंट करना दिस इज एग्जैक्टली डेमोन्स्ट्रेशन तो स्किल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन अब किसी चीज को प्रदर्शन कर रहे हैं लाइक like मॉडल्स की फॉर्म में चार्ट्स की फॉर्म में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग कोई पिक्चर्स ड्रॉ कर रहे हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर पिक्चर्स ड्रॉ कर रहे हैं या फिर वो बात छोड़िए हम लोग रियल लाइफ में के ऑब्जेक्ट्स को लेकर आ रहे हैं ठीक है रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को प्रेजेंट कर रहे हैं या फिर रियल लाइफ ऑब्जेक्ट की पिक्चर्स को ड्रॉ करके प्रेजेंट कर रहे हैं चार्ट्स के ऊपर प्रेजेंट कर रहे हैं दिस ऑल इज दिस ऑल आर इंक्लूडेड इन डेमोन्स्ट्रेशन इसी को डेमोन्स्ट्रेशन कहा आता है ठीक है देखो हम लोग क्लास के अंदर हम लोगों ने लेक्चर मेथड के बारे में भी जाना है ना ब्लैक बोर्ड राइटिंग वगैरह सब कुछ जान के आए हैं हम लोग अगर मान लीजिए एक एक टीचर है जो कि सिर्फ और सिर्फ लेक्चर मेथड का यूज करते हैं क्लास में तो उनके जो स्टूडेंट्स होंगे कहीं ना कहीं वो जो है आ, पैसिव रहेंगे मतलब एक्टिव इतने ज़्यादा नहीं रहेंगे लेकिन अगर वहीं पे हम लोग अपने स्टूडेंट्स के लिए क्लास में जो लेक्चर है उसको डिफरेंट मेथड्स के जरिए प्रेजेंट करें कुछ करके दिखाएं कोई चार्ट प्रेजेंट करें कुछ मॉडल प्रेजेंट करें उनको जो है एक्टिविटी करने का मौका दें एक्सपेरिमेंट करें या फिर ब्लैक बोर्ड के ऊपर सुंदर सुंदर ड्राॅइंग्स के जरिए उन्हें समझाएँ कोई छोटी क्लासेस के स्टूडेंट है मान लीजिए उनको समझाना है हम लोग ड्राॅइंग्स के जरिए समझा रहे हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं अगर मान लीजिए हमें छोटे से स्टूडेंट की बात करते हैं हम लोग छोटा सा बच्चा है हमारा स्टूडेंट है उसको हमें एप्पल के बारे में बताना है ठीक है वो स्कूल में न्यू आया है हमें उन्हें बताना है दैट ए फॉर एप्पल होता है ठीक है वहीं हम एक स्टूडेंट एक टीचर क्या कर रहे हैं रियल लाइफ में रियल एप्पल को उनको दिखा रहे हैं दैट दिस इज एप्पल ए फॉर एप्पल अब वो जो स्टूडेंट होगा क्या करेगा उस चीज़ को अपनी रियल लाइफ से लिंक करने की कोशिश करेगा क्योंकि वो घर में एप्पल खाता है ठीक है तो उसे याद रहेगा दैट येस दिस इज एप्पल वहीं एक टीचर क्या बोलेंगे सिर्फ ए फॉर एप्पल उन्हें समझाएंगे तो वो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट होगा अपनी लिंक नहीं कर पाएगा रियल लाइफ से उसको याद करने में प्रॉब्लम होगी
बहुत सारी चीज़ें लाइक मॉडल्स प्रेजेंट करते हैं वर्किंग मॉडल्स प्रेजेंट करते हैं जिससे कि एक तो उनका इंटरेस्ट स्टडी में बहुत ज़्यादा बढ़ता है और सेकंड थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम लोग कह सकते हैं क्लासरूम के अंदर हमारे टीचर एंड स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव मेंबर रहते हैं एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि स्टूडेंट एक्टिव मेंबर रहें वो इंटरेस्ट उनका इंटरेस्ट जो है शो हो किसी भी चीज़ में अपना इंटरेस्ट दिखाएं और जब वो इंटरेस्ट दिखाएंगे तो उनकी जो लर्निंग होगी वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी सो दिस इज एक्चुअली स्किल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन यही हमारी डेमोन्स्ट्रेशन स्किल होती है ओके सो डेमोन्स्ट्रेशन को हम लोग क्या कह सकते हैं कुछ भी करके दिखाना प्रेजेंट करना आ, कोई लेसन हम लोग करवा रहे हैं टीच उसमें हम लोग रियल लाइफ एग्जाम्पल्स यूज कर रहे हैं मॉडल्स का यूज कर रहे हैं uh, हम लोग यू नो ड्राइंग्स का यूज कर रहे हैं कलरफुल चार्ट्स का यूज कर रहे हैं तो उससे क्या होगा हमारी टीचिंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हमको आ, मैं आप लोग को हमेशा बताती हूँ कि हमारी टीचिंग के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारे स्टूडेंट्स का एक्टिव रहना एंड स्टूडेंट्स एक्टिव रहेंगे तो हमारी टीचिंग हमेशा ही इफेक्टिव रहेगी ओके सो डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब तो आई थिंक हम सबको पता चल गया डेमोन्स्ट्रेशन क्या है किसी भी चीज को प्रेजेंट करना जरूरी नहीं है मॉडल्स हो गए पिक्चर्स हो गए किसी भी चीज किसी भी तरह से किसी चीज को प्रेजेंट करना स्टूडेंट्स को दिखाना इवन मैथमेटिक्स के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन का यूज किया जाता है ब्लैक बोर्ड के ऊपर हम लोग हर चीज को सॉल्व करते हैं अच्छे से ना सो so, अब हम लोग देख लेंगे स्किल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन होता क्या व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेशन और उसके बाद हम लोग कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे ठीक है और उसके बाद मैं अपनी बी फाइल में से आपके सामने एक लेसन uh, प्लान को प्रेजेंट करूंगी विच इज बेस्ड ऑन द स्किल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन ओके उसको हम लोग देख लेंगे और रेटिंग स्केल देख लेंगे किस तरह से रेटिंग स्केल पर हमें रेटिंग मिलेगी ओके सो लेट्स बिगिन सो स्किल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग स्किल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में जाने सो डेमोन्स्ट्रेशन स्किल इन्वॉल्व परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी और एन एक्सपेरिमेंट टू क्लैरिफाई द कंसेप्ट किसी भी कंसेप्ट को क्लैरिफाई करवाने के लिए कोई एक्टिविटी का परफॉर्म करना या फिर एक्सपेरिमेंट का परफॉर्म करना इज इंक्लूडेड इन द डेमोन्स्ट्रेशन ठीक है इसी को डेमोन्स्ट्रेशन कहा जाता है इट मे ऑल्सो प्रेजेंटिंग चार्ट मॉडल्स ऑब्जेक्ट्स ड्रॉइंग कंस्ट्रक्शन एक्स्ट्रा इसके अंदर हम लोग चार्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं मॉडल्स को प्रेजेंट कर सकते हैं ड्राइंग्स कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं ये सभी जो है इंक्लूड होंगे स्किल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर और इसकी एक खास बात ये है कि दैट बहुत टीचर्स एंड टीचर्स एंड टॉट आर एक्टिव जो टीचर होंगे और जो स्टूडेंट्स होंगे दोनों ही इस स्किल uh, के अंदर जो है एक्टिव मेंबर रहेंगे स्टूडेंट्स लर्न बाय सीइंग एंड ऑब्जर्विंग जो स्टूडेंट्स है किसी चीज को देखकर और ऑब्जर्व करके जो है लर्न करेंगे एंड इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव मीन्स होगा एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव मीन है जिससे कि हमारा स्टूडेंट जो है एक्टिव रहेगा स्टूडेंट सीखेगा ऑब्जर्व करेगा ठीक है उसके अंदर ऑब्जर्वेशन स्किल्स इंक्रीज होंगी ओके सो दिस इज आवर स्किल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन सो डेमोन्स्ट्रेशन क्या है डेमोन्स्ट्रेशन हेयर मीन्स टू प्रेजेंट समथिंग इन द क्लास एंड देन प्रेजेंटेशन कैन बी इन एनी फॉर्म जो डेमोन्स्ट्रेशन होती है किसी भी चीज को क्लास के अंदर प्रेजेंट करना इज एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेशन एंड जो प्रेजेंटेशन होगी वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एन एक्टिविटी इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ चार्ट और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मॉडल और एनी रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट दैट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट ठीक है हम लोग कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं चार्ट मॉडल्स या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रियल लाइफ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल्स फ्रूट्स इनका प्रेजेंट करना हम लोग रियल के वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को भी प्रेजेंट कर सकते हैं या फिर हम लोग ड्रॉ भी कर सकते हैं इवन द टीचर कैन बी ड्रॉ ऑन द ब्लैक बोर्ड ओके ब्लैक बोर्ड के ऊपर ड्रॉ भी कर सकते हैं एंड शो समथिंग डेमोन्स्ट्रेटेड द प्रोसेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जाम्पल एज वी डू इन मैथमेटिक्स जैसे कि हम लोग मैथमेटिक्स के अंदर कंस्ट्रक्ट करते हैं एग्जाम्पल्स देते हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर सो इन द स्किल द टीचर कैन बी वेल टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट इज एक्टिव देखो ये बात हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो स्किल होगी इसके अंदर टीचर के साथ साथ जो हमारे स्टूडेंट होंगे वो भी एक एक्टिव मेंबर रहेंगे क्लास रूम के ओके okay? तो हम जान सकते हैं कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये स्किल uh, रही होगी सो so, इसके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे जिसके बेस पे हमें रेटिंग स्केल के ऊपर रेटिंग दी जाएगी ठीक है सो so, कंपोनेंट्स में सबसे पहले आ जाएगा यूज प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट किस तरह से हम लोग जो है स्टूडेंट के प्रीवियस एक्सपीरियंसिस का यूज कर रहे हैं जिस
स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज के बेस पर उनकी न्यू uh, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करवाएं डेवलपमेंट क्रिएटिव एबिलिटी हम लोग स्टूडेंट्स के अंदर क्रिएटिव एबिलिटी इंक्रीज करेंगे उनको चार्ट्स मॉडल वगैरह शो करेंगे तो इससे वो खुद भी क्रिएटिव होंगे वो खुद भी मॉडल्स बनाने में uh, जो है इंटरेस्ट लेंगे और हम लोग को उनको एज अ होमवर्क होम में दे सकते हैं मॉडल्स चार्ट वगैरह ठीक है डेवलपिंग पावर ऑफ इमेजिनेशन इससे हम लोग उनकी पावर ऑफ इमेजिनेशन इंक्रीज कर रहे हैं किसी चीज को देखकर वो खुद में इमेजिन कर पा रहे हैं फोर्थ इज क्रिएटिव क्रिएट इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट स्टूडेंट का इंटरेस्ट यू नो जब भी हम किसी टॉपिक को टीच करवा रहे हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टूडेंट के इंटरेस्ट को सीख कर पाए एंड यू नो हम लोग इस स्किल से एक अच्छी तरह से स्टूडेंट के इंटरेस्ट को क्रिएट uh, कर सकते हैं सो so, उस बेसिस पे हम लोग कितना इंटरेस्ट क्रिएट कर पाए उस बेसिस पे हमें रेटिंग स्केल पर रेट मिल रेटिंग मिल जाएगी देन यूज ऑफ इलूस्ट्रेटिव एड्स कौन से कौन से एड्स का हम लोग यूज कर रहे हैं ड्यूरिंग आवर टीचिंग सो उसके बेस पे हमें रेटिंग मिलेगी प्रिपरेशन ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन जो एड्स हम लोग यूज कर रहे हैं क्या वो उस टॉपिक से रिलेट कर रहे हैं ठीक है या फिर कितने या फिर वो कितने रिलेट कर रहे हैं देन प्रिपरेशन ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन किस तरह से हम लोग डेमोन्स्ट्रेट को प्रिपेयर कर रहे हैं देन पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स किस तरह से हमारे टॉपिक के अंदर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन ओवरऑल एक्सप्रेशन इसके बेस पे हमें जो है रेटिंग मिल जाएगी रेटिंग स्केल के ऊपर नाउ विल डिस्कस अब मैं अपने बी एड फाइल में से आपको एक लेसन प्लान जो शो करूंगी स्किल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर सो so, चलो देखते हैं तो so, सबसे पहले तो हम लोग अपनी बी फाइल के अंदर सारे कॉलम्स को फिल कर लेंगे सब्जेक्ट uh, जो है साइंस सब्जेक्ट है टॉपिक ट्रांसफर ऑफ हीट ट्रांसफर ऑफ हीट टॉपिक के ऊपर जो है पूरा लेसन प्लान होगा स्किल uh, का हम लोग यूज करेंगे स्टूडेंट्स को ट्रांसफर ऑफ हीट समझाने के लिए सो फाइव टू सेवन मिनट्स इसकी ड्यूरेशन होगी ठीक है स्किल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन सो सबसे पहले जो है ऑपरेटर्स हम लोगों ने यूज किए हैं वो हमने शो कर दिए मेटल स्ट्रिप और रोड स्मॉल पीस ऑफ वैक्स कैंडल टू ब्रिक्स एक्स्ट्रा ये सभी एपरेटिव जो हम लोग यूज कर रहे हैं देन प्रोसीजर प्यूपल टीचर ने सबसे पहले तो रोड लिया और फ्लैट स्ट्रिप उसके बाद उन्होंने ये शो भी कर दिया पूरे एक पिक्चर में जो कि मॉडल प्रेजेंट किया स्टूडेंट्स के सामने एक वर्किंग मॉडल जो कि स्टूडेंट्स कुछ समझ पाएंगे देखकर और पीटी विल टेक अ रोड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ अ मेटल पीटी ने सबसे पहले एक रोड या फिर फ्लैट स्ट्रिप ले ली मेटल की ठीक है देन पी टी विल फिक्स द वन एंड ऑफ द स्ट्रिप बिटवीन टू पी टी ने क्या किया इन दोनों के बीच में वन एंड को जो दो ब्रिक्स थी उनके बीच में एक वन एंड को फिक्स कर दिया देन पी टी विल फिक्स द फ्यू स्मॉल पीसीज ऑफ वैक्स ऑन द रोड पीपल टीचर ने क्या किया पूरे रोड के ऊपर छोटे छोटे स्मॉल पीसीज वैक्स जो है वो फिक्स कर दिए देन दीज पीसीज शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंस ये सभी पीसीज जो है नियरली इक्वल डिस्टेंस पे थे एक दूसरे के यहाँ पे हम देख सकते हैं कैंडल है ब्रिक्स हैं एक मेटल स्ट्रिप है जिसके ऊपर स्मॉल पीसीज ऑफ वैक्स इक्वल डिस्टेंस पे जो है प्लेस कर दिए देन आ जाता है हमारे और पीपल टीचर विच विल प्लेस द कैंडल नियर द स्ट्रिप ऑफ द मेटल उन्होंने क्या किया स्ट्रिप मेटल की स्ट्रिप के पास बिल्कुल कैंडल को प्लेस कर दिया हीट द अनदर एंड ऑफ द स्ट्रिप उन्होंने एक एंड को जो है हीट करना शुरू कर दिया नाउ पीसीज ऑफ वैक्स गेट मेल्टेड जो मेल्ट का जो जो हमारी वैक्स जो बिल्कुल पास थी कैंडल के वो जल्दी से मेल्ट होगी एंड दी एंड द पीसीज नियर टू कैंडल मेल्ट फर्ट फर्स्ट ठीक है सबसे पहले मेल्ट होगी सो कंक्लूजन क्या आया पीपल टीचर विल conclude the process by which heat is transferred from hotter end to the colder end of an object is known as conduction and this phenomena is known as transfer of heat theek hai to dekhiye kis tarah se pupil teacher ne ek model working model ka use karke pura process jo hai students ke samne present kiya ab jin students ne is cheez ko observe kar liya hai wo kabhi bhi is cheez ko nahi bhul payenge theek hai so observation schedule rating scale pe hum logo ko rating mil gayi sabhi components jo maine explain kiye the un sabhi ke basis pe hum logo ko jo rating scale par rating mil gayi so this is our skill ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन जो कि एक छोटी सी स्किल थी जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं एंड नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो अपनी स्किल ऑफ री को डिस्कस करेंगे ठीक है एंड अगर आपको पूरी जो है इस पूरे लेसन प्लान का पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं आपको पूरा पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर बाकी आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे आई होप कि पूरी स्किल आपको समझ में आई होगी स्किल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन ये बहुत ही ज्यादा यू नो इम्पॉर्टेंट स्किल होती है स्किल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन सो आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे थैंक यू फ्रेंड्स